mail uygulamasında kural oluşturma, düzen açısından sizlere kolaylık sağlar. Bu video çalışmamızda, Microsoft Outlook mail uygulamasında, kural oluşturmanın nasıl yapıldığını anlatacağız. Örneğin, bir kişiden gelen mailleri, gelen kutusunda değil de, bizim oluşturduğumuz klasörün içine düşmesini sağlayacağız. Outlook uygulamasında, gelen kutusu üzerine mouse ile gelin, sağ tuşa basın ve açılan ekrandan yeni klasör yazısına tıklayın. Klasörünüz için isim belirleyin. Örnek çalışmamıza göre, Aykut isimli kullanıcılardan gelen mailleri, yine kendi isminde açtığımız klasörün içine düşmesi için e-posta kuralı oluşturacağız. Klasörümüzü açtıktan sonra, üst bölümde, giriş menüsü altında yer alan, kurallar menüsüne tıklayın. Açılan alt ekrandan, kuralları ve uyarıları yönet yazısına tıklayın. E-posta kuralları menüsü altında yer alan, yeni kural yazısına tıklayın. Karşımıza kural sihirbaz ekranı gelecek. Düzenli kal ekranı içinde yer alan, birisinden gelen iletileri, bir klasöre taşı seçeneği seçili kalsın. İkinci adımda yer alan, kişi veya ortak grup tarafından gönderilen seçeneğine tıklayın. Kimden bölümüne, eğer adres defterinizde yoksa, kural oluşturulacak o kişinin mail adresini yazın. İletiyi belirtilen klasöre taşı, yazısında bulunan, belirtilen yazısına tıklayın ve oluşturduğunuz, yani hangi klasörün içine düşmesini istiyorsanız o klasörü seçin, tamam yazısına tıklayın. Sonraki yazısına tıklayıp sayfayı ilerleyin. Bu kural içinde bulunan iletilerde şimdi çalıştır, seçeneğini işaretleyip kuralınızı sonlandırın. Oluşturduğumuz Outlook kuralımızı, diğer mail adresinden e-posta gönderip test edelim. Gördüğünüz gibi, gönderdiğim e-posta, Outlook uygulamasının gelen kutusuna değil, kural oluşturduğum klasörün içine düştü. Microsoft Outlook'ta kural oluşturmada yapılacak diğer hızlı bir işlem de, gelen mail üzerinden yapmaktır. Örneğin, LinkedIn adresinden gelen mailleri bir klasörde toplamak istiyorum. Gelen herhangi bir LinkedIn mail üzerine mouse ile gelip sağ tuşa basıyorum ve açılan ekrandan, sırasıyla, kurallar, kural oluştur yazısına tıklıyorum. Karşıma gelen yapılandırma sayfasında, kimden bölümünü işaretliyorum. Rayi bu klasöre taşı seçeneğini işaretliyorum ve gelen kutusu altına yeni bir klasör oluşturuyorum. Tamam butonuna tıklıyorum ve karşıma gelen uyarı yazısında hemen çalıştır seçeneğini işaretleyip tamam tıklıyorum. Mevcut gelenler ve bundan sonraki gelen e-postalar artık bu klasöre düşecek. Mail kuralını silmek için, oluşturduğunuz klasörü ya da kurallar menüsündeki oluşturduğunuz kural silmeniz yeterlidir. Kural geçici devre dışı bırakmak isterseniz, seçili çentiğini kaldırabilirsiniz.